ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டன் ரூல்ஸ் சேனல் ஐ எம் கலஸ்திரியன் டேக்ஸ் கன்சல்டன்ட் பில் வைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அந்த சாப்டர் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் அட்வான்ஸ் என்ட்ரி ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஆன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேலிக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பில் வைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அந்த சாப்டருக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் இப்போது லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கஸ்டமர் டூ அப்படின்றவருக்கு சப்ளையர் இந்த ரெண்டு பேரும் நம்ம இந்த ரெண்டு லெட்ஜஸில் அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் கஸ்டமர் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஆன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் கேட்வே ஆஃப் டேலி அங்கேருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ லெட்ஜர் போகிறேன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கஸ்டமர் த்ரீ என்ன சொல்லியிருந்தோம் டி நகர் டி நகரில் வைக்கிறோம் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலி போகிறோம் அங்கேருந்து அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப்ளையருக்கு நாம் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு செக் பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா எப்படி என்ட்ரி வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த ஆன் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது செக் பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக தான் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் எஃப் நைன் எஃப் போகிறோம் ஒன்று அஞ்சு அந்த தேதியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி மீன் பண்ணிக்கலாம் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஒன் டூ ஒன் டூ கொடுக்குறேன் சப்ளையர் செலக்ட் பண்ணுறேன் பர்ச்சேஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் நியூ ரெஃபரன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் இல்லையா இதுக்கான பேமெண்ட் தரணும் எஃப் ஃபைவ் போகிறேன் இங்கே ரெண்டு அஞ்சு அந்த தேதியில் பேமெண்ட் நான் சப்ளையருக்கு கொடுக்குறோம் சப்ளையர் சூஸ் பண்ணுறேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேமெண்ட் தரேன் அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போக மீதி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே காட்டுதா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் மறக்காமல் செக் நம்பர் தரணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்பர் உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு நம்பர் தரேன் இப்போ இந்த செக்கு தானே பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு தானே பார்க்க போகிறோம் அதனால் உங்களுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் ஒரே நம்பரை ஆறு டிஜிட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா கவனிச்சுக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது நாம் கொடுத்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு சப்ளையர் நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறார் நீங்கள் கொடுத்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே ரிவர்ஸ் என்ட்ரி எஃப் சிக்ஸ் இங்கே போகிறோம் முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு இந்த தேதியில் பவுன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு மீன் பண்ணிக்கலாம் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா இது அப்படியே ரிவர்ஸ் என்ட்ரியாக ரிசிப்டில் வந்து போட்டுருணும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் சப்ளையர் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுத்த செக்கு தானே பவுன்ஸ் ஆச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு இங்கே மறக்காமல் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த இடத்துல மறக்காமல் ஆன் அக்கௌண்ட் அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நீங்கள் ஆன் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணதுமே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் மொத்த காசு இங்கே மூவாயிரம் ரூபா அப்படின்னு காட்டிடுச்சா ஓகே இதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க எந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆச்சு நம்ம கொடுத்த செக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த செக்கு தானே நம்ம கொடுத்தது பவுன்ஸ் ஆச்சு அந்த செக் நம்பர் தான் இங்கே கொடுக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போது சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் கொடுத்தோம் செக் பவுன்ஸ் ஆச்சு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நாம் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ரெசிப்ட் வாங்குகிறோம் அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுது கஸ்டமர் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்குகிற செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுது கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அவர்கிட்டேருந்து செக்கு ரெசிப்ட் வாங்குகிறோம் 
அந்த ரெசிப்ட் செக்கு பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா எப்படி என்ட்ரி போடுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் அக்கௌண்டிங் ஓச்சர் போகிறேன் எஃப் எயிட் சேல்ஸ் நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன் ஒன்று அஞ்சு இந்த தேதியில் சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மீன் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமர் த்ரீ அப்படின்றவ தானே சூஸ் பண்ணணும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகே கஸ்டமர் த்ரீக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் நியூ ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போது எஃப் சிக்ஸில் போயிட்டு ரெசிப்ட் வாங்குகிறேன் ரெண்டு அஞ்சு இந்த தேதியில் ரெசிப்டு வாங்குகிறோம் கஸ்டமர் த்ரீ இப்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் ரெசிப்டு வாங்கிட்டோம் செக் நம்பர் கொடுத்துட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போது அப்படியே ரிவர்ஸ் என்ட்ரி நாம் நாம் வாங்கின செக் இப்போ பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் என்ன பண்ணோம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் கஸ்டமரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் நமக்கான என்ட்ரி ரிவர்ஸில் என்ட்ரி போட்டுக்கிறோம் இப்போது எஃப் ஃபைவ் பேமெண்ட் எடுக்கிறீங்க முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு இந்த தேதியில் செக் பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸ் என்ட்ரி போட்டுக்கிறோம் யார் கஸ்டமர் த்ரீ எவ்வளோ கொடுத்தாரு அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்தாரு அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே மறக்காமல் என்ன பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் மறக்காமல் ஆன் அக்கௌண்ட் அதை சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணது இங்கே நமக்கு இன்னும் வர வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது ஐயாயிரம் ரூபான்றது கரெக்டாக காமிச்சிச்சா இதை போயிட்டு லெட்ஜரில் பார்ப்போம் ரிப்போர்ட்ஸில் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்றது அக்செப்ட் பண்ணுறேன் எந்த செக்கு கொடுத்து அவங்க அவர் கொடுத்தது நமக்கு பவுன்ஸ் ஆச்சு நாலு 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 இந்த செக் தானே பவுன்ஸ் ஆச்சு இந்த நம்பர் தான் இங்கே கொடுக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு போயிடுறோம் ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிப்போர்ட்ஸுக்கு கீழே டிஸ்பிளே போகிறோம் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் போகிறோம் லெட்ஜர் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப்ளையர் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப்ளையருக்கு பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்க இதுதான் சப்ளையரோட ரிப்போர்ட் நாம் என்ன பண்ணோம் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் எவ்வளோ மூவாயிரரூபா ரெண்டு அஞ்சில் செக்கு கொடுத்தோம் பேமெண்ட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஆனால் நாம் கொடுத்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படியே என்ன பண்ணோம் ரிவர்ஸ் என்ட்ரி போட்டோம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஆனால் இன்னும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது சேல்ஸ் பண்ணது ப சாரி பர்ச்சேஸ் பண்ணது மூவாயிரரூபா கொடுக்க வேண்டியதும் இங்கே மூவாயிரரூபா கரெக்டாக வந்துருச்சா இங்கே பாருங்கள் இங்கே டெபிட்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிரெடிட்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறு இது அப்படியே என்ன ஆகுது எதிர்மறை என்ட்ரியாக ரிவர்ஸ் என்ட்ரி ஆகிடுச்சா நீங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கி பார்த்தாலும் செக் பவுன்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் இப்படி டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டு பக்கமும் எதிர்மறை என்ட்ரியாக போட்டு டெபிட் கிரெடிட் கொடுத்து ஈக்குவல் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இது சப்ளையருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டியது கரெக்டாக தெரியுது இப்போது கஸ்டமர் த்ரீ அப்படின்ற லெட்ஜர் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஐயாயிரரூபா சேல்ஸ் பண்ணோம் ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு ரெசிப்ட்டு வாங்கணும் ஆனால் அவர் கொடுத்த கஸ்டமர் கொடுத்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு நாம் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டோம் முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சில் ரிவர்ஸ் என்ட்ரி போட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா நாம் சேல்ஸ் பண்ணது ஐயாயிரம் இங்கே பாருங்கள் க்ளோஸிங் பேலன்ஸ் வர வேண்டியதும் நமக்கு ஐயாயிரம் ஓகேவா இப்போது செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கான என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ பவுன்ஸ் ஆனதுக்கு நாம் ரீபேமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா சப்ளையராக இருந்தாலும் சரி கஸ்டமராக இருந்தாலும் சரி கஸ்டமருக்கு நாம் ரீபேமெண்ட் வாங்குவோம் சப்ளையராக இருந்தால் நாம் ரீபேமெண்ட் பண்ணுவோம் எப்படி வித் பவுன்ஸ் சார்ஜஸோட சப்ளையர் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நாம் கஸ்டமர்கிட்ட பவுன்ஸ் சார்ஜஸோடு சேர்த்து வாங்கணும் இந்த என்ட்ரியை பிஆர்எஸ் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற சாப்டர் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் அந்த சாப்டரில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நாம் அந்த சாப்டரில் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஆன் அக்கௌண்ட் செக் பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா எப்படி என்ட்ரி போடுறது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கிட்டீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்